Hola, bros, ¿cómo están? En esta ocasión quiero compartir con ustedes la forma en que yo utilizo el apalancamiento, pues si lo quieren tomar a consideración. Y pues este fue el mejor ejemplo que me encontré. Este es el de Hamster Combat, que observen la hermosa vela que ha hecho. Esto es una meme coin. Crece por ninguna razón en particular. Por lo cual voy a intentar darle el corto, ¿no? Entonces, pues aquí la estábamos viendo, que ya están empezando a debilitar las velas. Y pues claro, tenemos que tener en cuenta que este no es el mínimo histórico, ¿no? El mínimo histórico de, de Hamster, el máximo histórico, perdón, de Hamster Coma es doble, 0.9120, más o menos, más o menos. Y eso, y, lo, y en estos momentos pues estamos en 0.0048, lo cual yo espero que no vaya a llegar hasta allá, o sea, eso no tiene sentido que vuelva otra vez a sus, a su, a sus valores iniciales, pero sí me interesa que al menos tenga... Que, que no se me va a consumir nada más por encima de punto .0052, que es como más o menos está aquí planteado este máximo local. Ya les voy a mostrar por ahí, sí, 52, ¿no? Están viendo ahí 0.051.95 más o menos. Ok, entonces yo quiero entrar corto en esta. Entonces veamos a ver qué es lo que tenemos acá. Tenemos que la cotización es de 0.00, póngale 49. Vamos a hacer en 49. Vamos a hacer el cálculo con 49. Entonces yo voy a arriesgar más o menos unos 5 dólares. Divido 0.0049. Me dan alrededor de 1020 um, eh, tokens de Hamster Combat. 1020. Póngale 1020. Así redondeando. 1020. Entonces, ¿qué es lo que yo no puedo llegar a que suceda? O que lo que no deseo que pase de ahí. 0.0052. Es la marca, ¿no? O sea, el máximo que yo digo, más allá no me voy a arriesgar más. Menos el valor de entrada, 0,049. Entonces quiere decir que si esto se mueve, esta cantidad, yo quiero que ya se cierre la operación. Yo quiero saber el, eh, el apalancamiento con esto. Entonces, ese es el spread, ¿no? O sea, miren, observen, 0.0052 es mi valor máximo que yo acepto que se vaya en contra mía. Menos 0,0049, que es cuando entré. Esto lo voy a multiplicar por la cantidad de tokens que tengo, que son 1020. Entonces, 0,306. Esto es en un apalancamiento 1. ¿sí? Pero yo quiero saber, cuál, si yo quiero arriesgar 5 dólares, ¿cuál va a ser mi apalancamiento? Entonces, yo digo, 5 dólares dividido eso que encontré ahorita. Entonces, mi apalancamiento tiene que ser de alrededor de 16.3334. O sea, 16. Yo le voy a colocar un apalancamiento de 15 y voy a entrar así. Y tan pronto pueda y tan pronto me dé un positivo, de una vez voy a ponerlo a break even, porque a mí me da mucho miedo estas, estas meme coins son la embarrada. Entonces voy a colocar acá así 5.1 que me abra el market. Y le voy a ir que le voy a ir corta. Um, sí, 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 ahí, en fin, sí, ok. A ver, vamos a ver, el apalancamiento es 15, ¿no? Sí, 15. Podría llegar hasta 16. No, dejémoslo en 15. Dejémoslo en 15. 15 está bien. 15 es suficiente. Entonces aquí confirmar el apalancamiento. Isolated. Short. Muy bien. Eso estamos bien. Sell. Y hágale. Sí, vamos a ver. Vamos a ver los detalles. Entonces observen. Observen mi precio de liquidación es 0.5167. Sí. O sea, yo, había, yo había calculado como si fuera 0.52. Bueno, está bien por las, por las comisiones entonces. Entonces quiere decir que mi apalancamiento ideal hubiese sido 14 para que me hubiera quemado el margen en el caso de que se suba por encima de 0.0052. De 0 eh, y sí, bueno, entonces crucemos los dedos, hermanos. Eh, chao, bros, hasta otra oportunidad. Nos vemos.